Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, então pode ser que neste momento não ressoe com todos, tá bom? Peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês. É... Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Ele me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? que mais? Leituras particulares na descrição dos vídeos tem o número do WhatsApp, como também no campo comunidade, tá bom, minha gente? Peço perdão a vocês pela minha voz, eu estou doente, então estou um pouco fanha, tá certo? E vamos que vamos, signo de touro, área amorosa, tarô, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, por favor, qual é a energia para os taurinos e taurinas? Eita, a roda da fortuna, movimento inesperado dentro de uma situação com quem vocês estão aí. Sete de espadas, minha gente. Alguma coisa vem à tona aí, hein? Pra vocês de forma inesperada, hein? Porque Roda da Fortuna com sete de espadas vai me mostrar... Vai mostrar pra vocês que vocês estão dentro de um contexto aonde não se tem verdade aqui. O que mais? Me traz mais uma carta. Nove de ouros. Aqui tem o um interesse. A carta da torre... Vixe, o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar aqui, ó, porque a roda da fortuna, ela vem certeira. Vocês vão pegar no flagra alguma situação, cara. Ou vocês vão pegar alguém falando mal de vocês, a pessoa com quem vocês estão interagindo, falando mal de vocês. Ou vocês vão perceber que essa pessoa tá com vocês por conta de algum tipo de interesse, algo que vocês, taurinos e taurinas, têm para poder entregar para esta pessoa. Porque nove de ouros é bem-estar financeiro. Tá certo? É colheita, mas aqui pra mim o bicho vai pegar a carta da torre? Ixi, a carta da torre quando vem, cara, vem pra eu falar que, olha, tem uma situação aqui, tá ouvindo, que vocês estão interagindo com uma pessoa aqui, que essa pessoa aqui é falsa. Essa pessoa tra trata vocês, fala as coisas pra vocês na frente de vocês, na tua, nas tuas costas, age de má fé com a sua pessoa. E eu vou te mostrar, e eu vou te mostrar quem é. Por quê? Porque tá muito cômodo. Alguém aqui tá se achando muito esperto. Quando vem a carta da torre no fundo do mar, a espiritualidade invadindo a situação. Porque a espiritualidade age pela justiça. Você tá entendendo? Se espiritualidade, quem te protege não dorme. E isso é muito verdade. Se tá vendo que tem gente que tá querendo entrar na tua vida por conta de dinheiro, independente de você, se você tem religião ou não, se a sua crença ou não, a espiritualidade tá aqui para proteger. E se você é uma pessoa boa de caráter, não tem por que eles manterem você dentro de uma situação. Entendeu? Então aqui para mim, algo vai vir aqui à tona, assim. E, e olha, eu vou falar para vocês que isso vai ficar muito claro. Muito claro. Tá muito claro. Tem alguém aqui, ó, achando que tá super bem dentro de um contexto. Ó, sete de paus, tá vendo? Aqui alguém tá confortável, você tá vendo, ó? Sete de paus. E vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Aqui vai ter gente que vai sair da vida de vocês assim, ó. Vai ser expulso. A espiritualidade vai literalmente mostrar. Porque quando a carta da torre vem de fundo do maço, já fala que é uma situação que, ó, vai despencar. E vai ficar na cara de vocês, porque Roda da Fortuna com sete de espadas já mostra pra mim que vocês estão dentro de um contexto com alguém que a pessoa é falsa. É falsa, é mentirosa, é mentirosa. Tá enganando vocês, tá com vocês aqui por algum tipo de interesse, nove de ouros, entendeu? Tá com vocês de repente porque vocês aí estão é, entregando aí do bom e do melhor pra essa pessoa, sabe? Levando pra passear, não sei, levando pra jantar, dando presente aqui, entendeu? Vocês estão aqui... É, provém dessa pessoa aqui em algo, tá certo? E eu acredito que vocês podem até escutar, sim, a pessoa falando aqui é, de vocês para alguém e algo que remete, de repente, ao financeiro de vocês. Porque aqui tem uma falsa, uma falsa, uma falsa ideia aqui de estar dentro de um contexto que te traz estabilidade. Quais são os pensamentos dessa pessoa, tá bom? Por favor, signo de touro. Pau vai torar aqui, hein? As de paus. O que mais? Seis de ouros. 
Mas, Paulo, me fala de alguém que tem propostas, né? De um início, né? A mentalidade da pessoa é, é a mentalidade de alguém que tá no caminho certo. Porque as de paus, é, o, o naipe paus fala da nossa jornada também de vida, certo? Então, aqui dentro de um relacionamento com vocês, taurinos e taurinas, vocês estão interagindo com alguém que acredita que tá no caminho certo. Que está alimentando, que está regando algo que tem tudo para poder frutificar, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tô fazendo o trabalho da forma correta, vamos dizer assim, entende? Tipo, ah, eu tô entregando pro Taurino e pra Taurina aquilo que ela quer receber. Ou seja, eu estou, né, regando isso da forma correta. Perceba que a gente tem os seis jolos. E esse ar de paus caminha pro seis jolos. Seis jolos é a justiça menor, pelo menos no meu ver. É a justiça menor, porque seis jolos tem a, a carta aqui, ó. Tá vendo? Libra, a carta da balança. Então, eu tenho uma questão aqui de estou, né, é, entregando na minha moeda. Ou seja, eu estou alimentando eu estou entregando para o Taurino aquilo que ele, que, que ele ou ela quer receber, ou que. Eu estou devolvendo na mesma moeda, no mesmo sentido, entende? O que mais? Por conta desse, desse ar de pausa, a pessoa está muito confiante. Cavaleiro de paus. É aventureiro. Ou seja, eu estou confiante nesta aventura, certo? Eu estou me atirando dentro de... Ó, oh, tá vendo? Perceba que essa pessoa tá indo em direção aos seus jogos. Ou seja, eu estou alimentando. Cara, me vem, uma, me vem muito forte essa questão do alimentar, tá? Então, é como se dissesse assim, eu estou alimentando de forma correta. Eu estou entregando aquilo que realmente é justo. Que eu acredito que é justo, mas no sentido de... É, o Taurino tá me entregando isso, eu tô entregando aquilo. Você tá entendendo? Mas é como se... Eu tô, eu tô tentando fazer com que algo cresça e frutifique. Então, eu tô trabalhando certinho dentro de uma situação. Sabe? Porque Cavaleiro de Paus, ele é uma energia... Uma energia de alguém que se aventura em várias situações, porque ele gosta de viver a vida, né? Ele gosta de conhecer mais, do, mais, mesmo, mais, mais coisas novas, entende? Então, é elemento fogo. Então, alguém acredita que tá indo na direção certa, tá se movimentando no certo, tá entregando o correto aqui, entende? Mas me veio uma coisa assim, como se fosse, tipo, para não dar brecha, para não desconfiar. Taurina e Patorina não desconfiar. Adapta ao momento de vocês. Porque vocês também podem estar dentro de uma situação acreditando que essa pessoa, de repente, é ideal e aí, de repente, aqui descobrindo que nem é tanto assim. Que, na realidade, havia um interesse por trás. Até presente momento, não saiu nenhum naipe de copas aqui que me dissesse que, de repente, existe um sentimento. Três de paus. Ó, é alguém que tá pensando lá na frente, lá no futuro, né? É alguém aqui que tá... O três de paus, ele vem muito com essa questão, assim, do... Da, da, da negociação e até mesmo dentro de relacionamento vem dentro também essa questão de negociação a gente pode ter até aqui uma terceira pessoa envolvida, eu não sei se você tá unindo, tá unindo, já é uma pessoa que tem a estabilidade financeira aqui, tá certo? mas o que eu sinto <risos> perdão <risos> é que alguém tá pensando lá na frente tá, tá pensando lá na frente sobre o emocional as de ouros, então enxerga vocês aí uma oportunidade, tá vendo? Tem muito asa aqui, as de ouros, uma nova oportunidade, tá com, tá com a questão aqui da moedinha de novo, né? É algo que eu tô acreditando, eu tô entregando algo que eu acredito que vale a pena, certo? Que é, eu tô entregando aqui a oportunidade, mas você percebe aqui, ó, no emocional dessa pessoa, as de ouros com quatro de espadas, emocionalmente é uma pessoa que ela é é estável, não, não, não tem, não, não, não tá, o, o emocional dessa pessoa não está, como que eu vou dizer, em movimentação, como explicar essa palavra em movimentação? Eu quero dizer que é uma pessoa que tá apático e apática, entende? Emocionalmente, aparentemente, aqui não tem nenhum tipo de sentimento, sabe? Tipo, não gosta e nem desgosta, sabe? É tipo isso. E o que mais? 10 de paus. Tem um fardo aqui, tem um peso. Emocionalmente, alguém saturado, saturada. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão interagindo com alguém que tá com interesse financeiro, com interesse em algo que vocês têm a, a, a ofertar, sério? Sério, porque eu tô sentindo vocês numa energia com alguém que esta pessoa é 
Cara, só tenho interesse material. Eu não consigo sentir uma energia diferente disso daqui. Sabe por quê? Porque parece que a pessoa entrou dentro deste contexto com vocês, com relação a interesse, algo que vocês podem ofertar, e às vezes não é nem dinheiro. Às vezes você mora sozinho, ou você mora sozinha, e a pessoa tá querendo entrar dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque eu sinto aqui alguém fazendo algo por interesse e não por sentimento. E aí, esse 10 de paus me vem de... É, por não ter um sentimento, nem que eu falei, uma pessoa que é apática, por não ter sentimento, é, é uma situação que tá sendo um fardo. Porque não tem... Aqui, aqui só tem um interesse de algo, mas não um, um, um sentimento envolvido. Ou seja, não é que eu gosto, entendeu? É que eu tô aturando 10 de paus aturando uma situação porque eu tenho um interesse lá na frente as de ouros você tá entendendo? emocionalmente de valor a pessoa não tem nada para acrescentar a vocês não tem nada qual a movimentação? Ó, oito de espadas, fundo do máximo é alguém que tá tentando aprisionar vocês aí, manter vocês dentro de uma situação adapta o momento de vocês eu não gostei dessa energia, não. Não gostei. Porque eu sinto uma pessoa que ela é muito persuasiva. Muito persuasivo, manipulador. E eu não gostei, não. Vou ser bem sincera. Quando eu falo, tipo, eu sinto energia. E eu falo, olha, eu não tô sentindo maldade. Mas tô sentindo, de repente, que a pessoa tá assim, assim, assim. Mas nesse caso aqui dessa pessoa, gente, eu não tô sentindo uma energia legal. Qual a movimentação? Qual a atitude? Ó, rei de ouros. Valete de, ó, valete de copas. O que que eu tô falando pra vocês? Olha isso daqui. Gente, é alguém que fala as coisas pra vocês? Qual que é a movimentação dessa pessoa? É falar as coisas pra vocês como se houvesse sentimento. É mentira, é, é fantástico. É, 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 como que eu vou falar isso aqui? Mas aquelas pessoas que têm o poder de, de, de comunicação, de persuadir alguém e falar as coisas, sabe? De, de, aqui é alguém que fica enchendo, eu vou, desculpa a palavra, mas fica enchendo a bola de vocês. Taurinos e taurinas. Mais uma, por favor. Cinco de espadas. Não traz arrependimento. Pode reparar, ó. Valete de copas está de costa por cinco de espadas. Eu não sinto que alguém que se arrependa do que tá fazendo. Ou, ou, está começando a se arrepender. Porque esse valete de copas, ele tá de costa para esses cinco de espadas. Então, não é alguém que pensa... É, com o se arrepender lá na frente. É alguém que vai se arrepender lá na frente. Mas não que neste momento pensa sobre isso. Porque pra mim a movimentação dessa pessoa aqui pra mim fecha. Valete de copas de frente pro rei de ouros. É alguém que fica falando. Ai, porque você é a pessoa que sempre quis na minha vida. Ai, porque você é a pessoa que me entrega. Desculpa o jeito que eu falo, gente. Mas eu, eu sou essa pessoa. Ai, porque você é a pessoa que me entrega. Que, que me satisfaz. Que me preenche. Nunca tive isso de ninguém. E não sei o quê. Fica cantando a bola aqui. Fica le, leva, elevando vocês aqui. Entendeu? Não que vocês não sejam. Mas eu sinto uma questão aqui de interesse. Entende? O valete de copas, ele é palavras que valorizam, mas aqui no emocional dessa pessoa não tem sentimento nenhum. Se fosse alguém que tivesse sentimento, eu poderia falar assim, olha, o, o pessoal de todo, de repente é uma pessoa que enxerga aqui o valor de vocês, entendeu? Que acredita que vocês sejam pessoas que podem dar algo aqui pra ele ou pra ela. Só que pelas cartas que saíram aqui, sete de espadas no começo da energia de vocês, alguém que o emocional aqui é um emocional que tá que tá saturado, alguém tá cansado de fazer um jogo, porque isso aqui pra mim é literalmente um jogo, é o que tá saindo na mesa, é um jogo. Eu jogo com uma pessoa pra poder alcançar um objetivo. E aí esse cinco de espadas, que fala o valete de costas, de, co de costas, por cinco de espadas, não me traz a energia de alguém que vai se arrepender do que tá fazendo. Não tá olhando pra situação, não, não olha pra, tipo, o que é que eu posso causar, depois eu vou me arrepender disso. Parece que não tem essa preocupação de vou me arrepender disso depois. Você tá entendendo? Me clarifica esse cinco de espadas, Tarô, por favor. Me clarifica a carta do mundo. 
Finalização. É alguém que tá pensando... Ou a pessoa tá pensando no próprio bem-estar, porque o mundo é falar também do nosso, do nosso próprio bem-estar. Tá certo? Ou é alguém depois tentando... Eu não sei, é como se, se eu não conseguir por aqui, eu vou conseguir por aqui. E aí, o que, que seria isso daqui? Eu falo pro Taurino, pra Taurina que eu quero finalizar isso, depois de eu ter conquistado ele ou ela. É um jogo. É um jogo. Não consigo olhar e falar. Porque o cinco de espadas me fala do quê? Alguém que se arrepende por uma situação, por uma escolha errada que fez e finaliza algo. Só que é elemento ar, então eu falo. Eu falo que eu me arrependi. Entendeu? Eu falo que eu estou arrependido de alguma coisa e, e vou lá e falo que eu quero findar algo. Que eu quero começar. Você tá entendendo? Mas depois do quê? Depois de ter manipulado, depois de ter conseguido de repente algo que queria. Adapta o momento de vocês. Mas é isso que eu tô sentindo. Entende? É isso que eu tô sentindo. Por isso que, olha, eu vou falar pra vocês que a carta, ó. A carta do carro com a carta da lua. Alguém tá muito certo, muito certo, eu vou dizer assim, que tá indo no caminho certo. Ó, seis de espadas com oito de espadas. Me fala de alguém que tá criando crenças limitantes, que tá indo em direção a crenças limitantes. Que está indo em direção. Entende? Ou que está levando uma situação, porque é elemento ar. Então, eu estou falando e criando uma situação onde eu crio uma, uma certa... Uma certa uma certa, uma certa situação onde a pessoa fica presa, entende? Ó, oh, oito de espadas com a carta do carro, ou seja, eu estou indo, entende? Eu, tô, eu estou tendo vitória em algo que eu estou fazendo, certo? E eu estou fazendo isso sem ninguém ver, a carta da lua. E outra, a pessoa depois pode vir falar para vocês que se arrepende de algo, que acha melhor finalizar, entende? Ou, por conta, de, por conta de, tar, de, 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 de estar cansado, por conta desse dez de pausa aqui na mesa... Tá certo? Vir se arrepender de algo, porque vai lembrar, vem a carta da torre. E a carta da torre, gente, é justiça. E quando vem a carta da torre, é espiritualidade também. Porque assim, ou a gente causa a torre, se a gente não causa a espiritualidade, vai mostrando as coisas. Né? Pode, é, é que nem eu falei, independente de religião ou não, a espiritualidade mostra as coisas. Seja por intuição, seja por comportamento, seja por fala, a espiritualidade vai mostrando. E vai mostrando por quê? Pra gente causar a torre. É dessa forma que a espiritualidade vai causando a torre na nossa vida. Ó, oh, Taurino, fulano não presta. Ó, oh, Taurino, tá falando de você. Ó, oh, Taurino, deu esse indício. Ó, oh, Taurino, liga esse, esse alerta aqui, ó. Oh, por conta desse negócio que essa pessoa falou. Entende? Me clarifica essa carta do mundo. Eu vou puxar mais uma carta. Eu clarifico o mundo. A carta da justiça. Dois de espadas. Por conta de uma discussão, por conta de uma briga, por conta de um desentendimento que, de repente, vocês vão ter com essa pessoa... Alguém aqui realmente fim dessa situação, tá? Mas eu não sinto que é a pessoa vai se mostrar, se é a pessoa com vocês, vai se mostrar arrependido pelo que tá fazendo e vai se fazer de vítima, pronto. Falei, vai se fazer de vítima, vai falar que não, que é justo, que realmente você tá certo, realmente você vai estar, se você estiver nessa situação, vai, né? Não, não, não carregue pra você, não acha que ai, a culpa é minha, não tem essa de a culpa é minha, tem essa de que as pessoas às vezes fazem as coisas por caráter delas, caráter falho. Okay? Então, assim, vocês realmente vão estar certos, mas aqui eu sinto alguém de que vai dizer que está arrependido pela forma que agiu, pela forma que fez, e acho melhor finalizar que é, é o correto, que é o certo a fazer, como se essa pessoa, aqui, aqui tem alguém se vitimizando, como se fosse, né, estou, estou agindo agora de boa fé com o Tarino e com a Tarina. não vai nessa vibe não, aqui vocês realmente estão certos, se alguém está finalizando algo com vocês porque não teve caráter, é vocês estão certos mesmo, essa pessoa que realmente não presta, tá, adapta ao momento de vocês. Entendeu? Mas aqui, isso aqui vem por conta de uma justiça, sim. Tá? E quando vem aqui a carta da justiça, que vem aqui essa questão aqui, justiça, ela vem muito certa, muito certeira. Então, alguma coisa acontece para que a justiça seja feita, alguma coisa finalize, sim. E é que eu nem diria que é causa na justiça, justiça dos homens aqui, não. Eu acredito que a justiça realmente... Alguém entra... No, alguém que, de repente, pode achar errado. Alguma situação aqui acontece que vem de forma inesperada, mostrando pra vocês a realidade dos fatos, e esse ciclo finaliza. Adapta o momento de vocês. Tá bom, minha gente? Signos envolvidos. 
Libra, Gêmeos, Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário. Não caiu nenhuma carta de, de tirando o de copas, né? Câncer, escorpião, peixe também tá na energia. Foi a única carta que caiu aqui. Signos que predominam na energia de vocês. Sagitário, Libra e Capricórnio. São as energias que estão predominando, mas não se apeguem aos signos, tá bom? Eu vou puxar aqui com o baralho cigano, pedindo o baralho cigano, mais informações referentes a esta leitura, por favor. Signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Ai, meu coração. Hoje eu senti uma dor no coração. Forte. Mas vamos lá. Acho que é hora de eu parar. Vamos que vamos. Baralho cigano, o que mais que podemos falar para os taurinos e taurinas a respeito desta situação? Muita carta eu não vou aceitar. Volta esta carta, que ela não era para ela estar. Tá. Tinha dado a carta da torre e a carta da cegonha, que fala para mim do quê? De alguém tentando negociar algo com vocês, entendeu? Porque cegonha é negociação. Com a carta da torre, é como se alguém saísse de uma situação, entendeu? E tentasse negociar, tentasse conversar com vocês aqui algo. E fala mais. E traz uma carta baralho, por favor. Signo de tu. A carta da cobra tinha caído aqui. Signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. O buquê, uma, uma felicidade que finaliza, né? A alegria de alguém vai acabar. O buquê com o caixão? A alegria de alguém acabando, a felicidade de alguém aqui acabando, tá? O que mais? A carta da lua. A carta da lua. Pra mim é uma verdade que vem à tona através de uma mulher. Ou tem uma terceira pessoa envolvida aqui, mas, ó, a carta do caminho. Alguém que tá no teu caminho vai, de repente, te trazer uma verdade. E eu sinto o quê dentro deste contexto? Que algo, que é uma felicidade aqui, algo aqui, realmente termina, tá certo? Porque o que com o caixão me fala de algo que realmente fica pra trás. Algo que parecia ser muito harmônico, muito alegre, muito feliz, vai se encerrar. Tá certo? É como se renascesse para algo que não se estava vendo. Através de uma mulher, uma figura feminina aí pode, de repente, vir a revelar algo para vocês, ok? De repente, alguém que gosta muito de vocês, que vai perceber que tem alguma coisa errada, tá? A lua pode falar também referente à intuição de vocês. Então, algo aqui também vindo à tona, tá certo? Através de alguém que te orienta de alguma forma. Vocês descobrindo algo, alguma revelação, entende? Né? Mas eu sinto aqui realmente, ó, alguém que tá no teu caminho, a carta da raposa. Tá no fundo do mar, a carta da raposa, que eu falei e não mostrei, né? Tá vendo? Tem alguém aqui que, que, que ou vai vir falar para vocês, ou à noite, eu vou trazer dessa forma, à noite, é, vocês vão ter aqui a intuição de algo, porque essa mulher, ela me vem como alguém muito, uma apresenta muito forte, muito marcante, até mesmo da espiritualidade. Porque aqui realmente tem uma situação que ela vai findar. Ou vocês vão descobrir alguma coisa, vão ver alguma coisa, mas tem alguém aqui no caminho de vocês que vai mostrar algo pra vocês. Adapta ao momento de vocês, tá certo? Mas eu sinto que a revelação realmente de alguma situação, sim. Ou vocês vão pegar alguma situação no flagra. Porque tá falando do caminho. É como se vocês, não sei, vocês vissem algo na calada da noite aqui. É isso, minha gente. Eu espero de alguma forma ter acrescentado, minha gente. Inscrevam-se no canal, deixe o like de vocês, tá bom? O um comentário, é, ative o sininho, compartilhe o vídeo, tá certo? E é sobre. E vamos que vamos. Gratidão imensa a todos vocês. Beijo e até a próxima leitura.